এই লেকচারে আমরা এলপিপি গ্রাফিক্যাল সলিউশনে আমাদের সেকেন্ড एग्जांपल আমরা করছি তাহলে আমরা পুরো লিখে দিই গ্রাফিক্যাল সলিউশন করতে হবে কিন্তু আমাদের এটা আমাদের সেকেন্ড एग्जांपल গ্রাফিক্যালি আমাদের সলভ করতে হবে তাহলে সলিউশনটা গ্রাফিক্যালি দেব আমরা চলে আসি ইকুয়েশনটা দেখে আশা করি যদি प्रीवियस লেকচার আমি ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি কিভাবে আমরা গ্রাফিক্যালি স্টেপ বাই স্টেপ সলভ করছি তাহলে আশা করি আমাদের এখানে কিছু বোঝার কোনো ব্যাপারই নেই সিম্পল আমরা ব্যাপারটা বুঝে গেছি কিভাবে সলভ করব আমাদের সব ওখানে আমাদের দুটো মানে কনস্ট্রেন্স ইকুয়েশন ছিল এখানে তিনটে কিন্তু আমাদের ডিসিশন ভেরিয়েবল কিন্তু দুটোই থাকবে বলেছিলাম গ্রাফিক্যাল সলিউশনের সব থেকে प्रॉफिटেবিলিটি যে আউটপুট বা অপটিমালিটি যে আউটপুটটা পাই আমরা যখন দুটো ভেরিয়েবল নিয়ে করি তখনই কিন্তু আমরা মেইন জিনিসটা পাই তো চলে আসি এখন আমি সলিউশন লিখে দিই এটা একটু আমরা স্পিড আপ লেক সলভ গুগল করে সলভ করে দেব আমরা কিন্তু স্টেপগুলো মোটামুটি জানি আর কিছু ভাবার বিষয় নেই তাহলে আমাদের তিনটে ফার্স্ট কি থাকবে আমাদের কনভার্ট করতে হবে কনস্ট্রেন্স ইনটু ইকুয়েশন চলে আসি লিখে বলি কনভার্ট কনস্ট্রেন্ট হয়ে গেল তাহলে ফার্স্ট আমাদের ইকুয়েশন কি আছে 10x1 4x2 2000 সেকেন্ড দিয়েছে 3x1 2x2 900 থার্ড ইকুয়েশন যে 6x1 12x2 3000 এটা আমাদের সিম্পল দিয়ে দিয়েছে চলে আসি এখান থেকে তো খুব সুবিধা পয়েন্টস গুলোকে फाइंड আউট করে নিই আমরা সিম্পল ইকুয়েশন 1 আমরা আশা করি डायरेक्टली করে নেব আমরা অত ধরে ধরে গত লেকচারে যেভাবে আমরা ধরে ধরে জিনিসটাকে দেখেছিলাম ইকুয়েশন 1 ইকুয়েশন 2 অত ধরে ধরে আমরা দেখব না আমরা মোটামুটি আমরা আইডিয়া পেয়ে গেছি কিভাবে করতে হয় তো সেই সূত্রে আমরা একটা রাফলি আমরা মানে একটা রাফ অ্যাপ্রোচ আমরা মানে মাইন্ড ক্যালকুলেশন করে आंसर গুলো লিখে নেব ফর এভরি ইকুয়েশন লাইন গুলো তাহলে আমাদের তিনটে রেসপেক্টে তিনটে লাইন পাবো এটার জন্য আমরা লাইন 1 পাবো যখন গ্রাফে ড্র করব এটার জন্য আমরা লাইন 2 পাবো এটার জন্য আমরা লাইন 3 পাবো পাশে পাশে লিখে দিলাম তিনটে লাইন পাবো তা তিনটে লাইনের রেসপেক্টে আমরা সিম্পল এখানে তিনটে পে করে নিই লাইন 1 লাইন 2 লাইন 3 এর জন্য তা লাইন 1 এ কি কি পয়েন্ট আমরা পাবো এটা লাইন 1 এর জন্য হবে এটা লাইন 2 এর জন্য হবে এটা হচ্ছে লাইন 3 তিনটে আমরা প্যারালাল সেপ প্যারালালি করে ফেলবো চলে আসি ইকুয়েশন গুলো লিখে ফেলো 10x1 4x2 2000 এই একটা লাইন 3x1 2x2 900 আর এটা হচ্ছে 6x1 12x 3000 এই তিনটা লাইন আছে চলে আসি এবার সিম্পল সিম্পল फाइंड আউট করি যদি আমাদের x2 ভ্যালু 0 হয় তাহলে আমাদের কি হবে x1 এর ভ্যালু কি হবে x1 এর ভ্যালু হয়ে যাবে আমাদের দুটো করে পয়েন্ট পপ করতে চাইতে তাহলে x2 তে 0 বসিয়ে দিলে তাহলে 10x1 2 2000 তারপরে কেটে দিলে কি হবে আমরা 200 পাবো এইগুলো আমরা মাইন ক্যালকুলেশন করে ফেললাম এটা যখন পয়েন্ট 1 পয়েন্ট 1 হয়ে গেল কি 200,0 আর অ্যাজামশন করছি আমাদের x এর ভ্যালু হচ্ছে x1 টাই x এর ভ্যালু রাখছি আর y টা হচ্ছে x2 এটা অ্যাজামশন করে নিচ্ছি তাহলেই হয়ে গেল এবার सेम যদি আমরা এবার ভাবো x1 এ যদি আমরা জিরো পুট করো তাহলে x2 কি হবে x2 কি হয়ে যাবে সিগমা x1 জিরো হয়ে গেলে মানে এটাকে ডিভাইড হয়ে 4 বাই 2000 করলে কত হবে আমাদের 5 এ যায় তাহলে 500 আশা করি আমাদের পয়েন্ট হয়ে যাবে এটা ঠিক আছে তাহলে আমাদের নেক্সট পয়েন্ট পি2 কি পেয়েছি আমি পি2 পেয়েছি হচ্ছে 0,500 আশা করি বুঝতে পেরেছি চলে আসি পরের লাইনে চলে আসি এখানে তুমি x2 তে 0 বসাও তাহলে y x1 কি হবে x1 তাহলে বুঝতেই পাচ্ছি 3 বাই 900 করলে কি হবে 300 হয়ে যায় তাহলে আমাদের পয়েন্টটা কি পেলাম এটা পয়েন্ট তুমি সিম্পল নাম দিতে পার পয়েন্ট 3 নাম দিচ্ছি আমি তাহলে হচ্ছে 300,0 আর এখানে কি আরেকটা কি হবে এখানে আরেকটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমাদের সিম্পল গল্পের মধ্যে x1 এর ভ্যালু যদি 0 বসাই তাহলে x2 এর ভ্যালু হয়ে যাবে 450 কেন দেখো 2 ডিভাইড বাই 900 করলে কি হয় 450 তো 450 কমা 0 এটা মাইন ক্যালকুলেশন করে ধরে ধরে আর করছি না আশা করি তোমরা বুঝতেই পারছো x2 এর ভ্যালু 0 বসালে কি হবে এটা x2 হবে লিখিতে ভুল হয়ে গেছে x2 এর ভ্যালু 0 বসালে কি হবে আমাদের তাহলে আমাদের x1 এর ভ্যালু হচ্ছে 6 বাই 3000 সরি 3000 বাই 6 এটা কি না আমাদের হয়ে যাবে 500 ঠিক আছে এটা হচ্ছে পয়েন্ট 4 তাহলে এখানে আমাদের কি হবে পয়েন্ট ফাইভ এর রেসপেক্টে হবে ফাইভ হান্ড্রেড কমা জিরো আর সেই সূত্রে আমাদের যদি আমাদের যদি এক্স ওয়ানের ভ্যালু জিরো তুমি বসিয়ে দাও তাহলে এখানে আমাদের এক্স টুর ভ্যালু কত পাবো তাহলে টুয়েলভ বাই থ্রি থাউজেন্ড করলে আমরা হবে টু ফিফটি অ্যান্সার হবে ঠিক আছে টু ফিফটি অ্যান্সার টুয়েলভ টু যা টোয়েন্টি ফোর হাতে সিক্স থাকবে সিক্স আর জিরোতে ফাইভ ফাইভ টু ফিফটি আমাদের অ্যান্সার হবে তাহলে আমাদের কী পাবো পয়েন্ট সিক্স আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে জিরো কমা টু ফিফটি ঠিক আছে আমি পুরো এক্সপ্লেন ক্যালকুলেশনগুলো মুখে মুখে বললাম খাত এখানে আর করে তোমাদের জিনিসটা সময় নষ্ট করলাম না তাহলে ছটা পয়েন্ট পেয়ে গেছি তো সেই সূত্রে ঝপঝপ করে আমি পয়েন্টগুলোকে আশা করি পারলে একটা জায়গায় লিখে নিই তাহলে আমাদের করতে
হয়ে গেল লাইন টু এর কি পয়েন্ট পেয়েছি পি থ্রি পেয়েছি হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড কমা জিরো আর পেয়েছি হচ্ছে পি ফোর পেয়েছি হচ্ছে ফোর ফিফটি কমা জিরো ঠিক আছে লাইন থ্রি এর জন্য কি পেয়েছি পি ফাইভ পেয়েছি হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড কমা জিরো আর পি সিক্স পেয়েছি হচ্ছে জিরো কমা টু ফিফটি এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক কনসেপ্ট চলে আসি এবার আমরা পি ফোর এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমরা এখানে ভুল করেছিলাম জিরো কমা ফোর ফিফটি ঠিক আছে জায়গাটা একটু ভুল হয়ে গেছে লিখতে গিয়ে আমার এটা হবে জিরো কমা ফোর ফিফটি হবে বাদ বাকি সব ঠিক আছে জিরো কমা ফোর ফিফটি চলে আসি গ্রাফে চলে আসি কীভাবে গ্রাফ সলিউশন করব সিম্পল এই পয়েন্টগুলোকে মাথায় রাখলাম এই পয়েন্টগুলো দিয়ে আমরা গ্রাফ কিন্তু করব তো গ্রাফ করতে গেলে আমাদের মেন কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আমাদের এরকম কোনো ব্যাপার নেই যেখানে আমাদের গ্রাফের কী কীভাবে পয়েন্টিংগুলো এক্স আর ওয়াই এক্সে করবো সেটা কিন্তু মোটামুটি আমরা এখান থেকে দেখে নিলেই হয়ে যাবে যে আমাদের পয়েন্টের ডিউরেশন কী আছে পয়েন্টের ডিউরেশন এখানে দেখা যাচ্ছে যদি ভাবি যে আমাদের দেখো ওয়াই এক্স এক্সেসের পয়েন্টগুলো টু হান্ড্রেড জিরো থ্রি হান্ড্রেড জিরো ফাইভ হান্ড্রেড তাহলে আমরা হান্ড্রেড ডিফারেন্স দাও তাহলে তো হয়ে যাবে এটা জিরো রাখো হান্ড্রেড করে ডিফারেন্স দাও বোধ এক্সেসে এটা হান্ড্রেড এটা টু হান্ড্রেড ধরে নাও এটা থ্রি হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড এরকমভাবে ডিফারেন্সগুলো নিয়ে নিচ্ছি আমি প্রথমে আগে তা পয়েন্টগুলোকে আমি সব নিয়ে নিয়েছি আমি ওয়ায়ের এক্সেসের ডিফারেন্স হান্ড্রেড করে নিয়েছি আর এক্স এক্সের ডিফারেন্স ফিফটি করে নিয়েছি কেন কি আমাদের অনেক কিছু টু ফিফটির আমাদের আছে ওয়ান ফিফটি আছে মানে ফোর ফিফটি আছে এরকম মোটামুটি আমরা রেখেছি কেন ওয়ায়ের একটা ফোর ফিফটি আছে দেখতে পাচ্ছি যাই হোক আমরা মোটামুটি ওগুলোকে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেবো তাহলে এখানে ওয়াইতে একটা ফোর ফিফটি আছে মানে এই পয়েন্টটা হয়তো ইন্ডিকেট করে যে ফোর ফিফটি ছোটো ছোটো করে লিখে নাও আমরা আমাদের মেন মেন পয়েন্টগুলোকে রাখতে হবে যে মেন মেন পয়েন্টগুলো কোথায় কভার আপ হচ্ছে ব্যাস আর কিছু না তো সেই যুক্ত আমরা করে ফেলেছি বাস ছপ করে আমরা একটা গ্রাফটাকে ড্র করে ফেলি তাহলে কীরকম দেখতে লাগবে চারটে পয়েন্ট কী কীভাবে ফার্স্ট লাইন ওয়ানকে তৈরি করো মানে টু হান্ড্রেড কমা জিরো টু হান্ড্রেড মানে এ ওয়াই এক্সেস দিয়ে জিরো মানে এক্স এক্সেস হচ্ছে আমাদের টু হান্ড্রেড মানে এইটার কথা বলছে ঠিক আছে আর ওয়াই এক্সেস হচ্ছে জিরো হ্যাঁ ঠিকই আছে ওয়াই এক্সেস জিরো কোনো অসুবিধা নেই এটা হচ্ছে পি ওয়ানের কথা বলছে সেরকম পি টু কোনটা বলছে পি টু বলছে হচ্ছে জিরো কমা ফাইভ হান্ড্রেড মানে এইটার কথা বলছে এক্সে জিরো এটা হচ্ছে পি টু পি টু হচ্ছে জিরো কমা পরে পয়েন্ট লিখবো এখন জাস্ট আমরা কোনোভাবে লাইনগুলোকে ড্র করে ফেলি হয়তো অনলাইন করাচ্ছি বলে লাইনটা অত স্ট্রেট হলো না বাট ইন্ডিকেট করবে দ্যাটস এ স্ট্রেট লাইন তোমরা এইভাবে ইন্ডিকেট করো লাইন নাম্বার ওয়ান এটা ঠিক আছে লাইন নাম্বার টু ড্র করবো প্রত্যেকটা লাইন আমি আলাদা আলাদা পেনে ট্রাই ট্রাই করার চেষ্টা করছি লাইন নাম্বার টু হচ্ছে হচ্ছে থ্রি মানে এই পয়েন্টের কথা বলেছে থ্রি হান্ড্রেড কমা জিরো মানে এই পয়েন্টের কথা বলেছে এটা পয়েন্ট পি থ্রি আর একটা বলেছে যে জিরো কমা ফোর ফিফটি মানে হচ্ছে এইটা জিরো কমা ফোর ফিফটি মানে এটা পয়েন্ট হচ্ছে পি ফোর তাহলে অবভিয়াসলি এই দুটো লাইনকে ড্র করতে হবে বাট এটাকে কানেক্ট করে দিই আমি সিম্পল লাইনটা দেখতে অতটা স্ট্রেট হলো না বাট তোমরা ইমাজিন করো দ্যাটস আ স্ট্রেট লাইন ঠিক আছে ইমাজিন করা জিনিসটা বুঝিয়ে দেওয়াটা আমার ইম্পর্টেন্ট ইমাজিন করো দ্যাটস আ স্ট্রেট লাইন হয়ে গেছে লাস্ট যে লাইনটা আছে আমাদের যে লাইন থ্রিটা সে লাইন থ্রিটা দিয়েছে যে ফাইভ ফাইভ হান্ড্রেড কমা জিরো মানে এইটার কথা বলছে আর হচ্ছে জিরো কমা টু ফিফটি জিরো কমা টু ফিফটি মানে এইটা টু ফিফটি মানে এই জায়গাটা টু ফিফটি থাকবে আশা করি টু ফিফটি ওভার ইয়ার এই পয়েন্টটা এই দুটো লাইনকে ড্র করতে হবে সিম্পল আমি চেষ্টা করছি স্ট্রেট কারা বা স্ট্রেট না হলো ব্যাপারটা তোমরা স্ট্রেট বুঝে নেবে ঠিক আছে চলে আসি ড্র করে ফেললাম এটা হচ্ছে আমাদের লাইন থ্রি তিনটে লাইন কিন্তু আমাদের হয়ে গেল এবার কথাটা হচ্ছে এখানে কোন রিজেনটাকে আমরা এনক্লোজ করবো তো অবভিয়াসলি পরের কথায় আসছি আগে প্রথমে আমরা আগে জানতে হবে যে আমাদের ইকুয়েশন কী দেওয়া ছিল আমাদের ইকুয়েশন সবই বলেছিল হচ্ছে আমাদের লেস দ্যানে বলেছিল যে আমাদের ওই ওপরে ইকুয়েশনগুলো একটু দেখে নিই আমরা তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে লেস দ্যান কিনা কী কী জিনিস দেখতে হবে আমাকে দুটো জিনিস দিতে জিনিস দেখতে হবে এখানে আমরা মেন একটা জিনিস লিখিনি যেখানে আমার যে এক্স টু ডিসিশন ভেরি হয় এখানে তো লিখেছি ওপরে চলে যাই এটা তো ইনিকুইটিসের রেসপেক্টে আছে এই চলে গেলাম আমরা ঠিক আছে কী কী জিনিস দেখবো ভালো করে দেখার মধ্যে এখানে কন্ডিশনগুলো যা আছে সব লেস দানে আছে ঠিক আছে যা আমরা ধরবো সব লেস দানে মানে তিনটে লাইনের যা রিজেনটা হতে পারে সেটা সবসময় তার নিচের দিকে নামবে আর কি বলেছে আর বলে দিচ্ছে যে এক্স ওয়ান আর এক্স টুর ভ্যালু সবসময় পজিটিভ রিজেনেই থাকবে এটা তো নিকটে মানে পজিটিভ যেটা আমরা প্রিভিয়াস লেকচার থেকে দেখে আসলে জিনিসটা আমরা বুঝে গেছি তাহলে লেস দানে থাকবে এবং আমাদের কি বলেছে যে পজিটিভ
গ্রেটার দ্যান মানে আমাদের ডিসিশন ভেরিয়েবলের ভ্যালুগুলো সব আমাদের পজিটিভ কোয়ার্ডিনেট হবে পজিটিভ কোয়ার্ডিনেট এটুকু জায়গায় পড়ছে আর সবগুলো লাইনের সবাই বলছে যে লেস দেন মানে এই সবগুলো লাইনের ভেতর দিকে তো এইটুকু পোর্শনে আমাদের মেন হচ্ছে আমাদের যে ভ্যালুর চারটে এই পয়েন্টটা আমাদের নিতে হবে এই এটা এটা এই পয়েন্টটাই কিন্তু ঠিক আছে এটা পি ওয়ান পয়েন্ট তাহলে আমি চারটে নাম দিয়ে দাও এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে আমাদের বি এটা হচ্ছে আমাদের সি এই পয়েন্ট হচ্ছে সি এটা হচ্ছে আমাদের ডি তাহলে ডিটার ভ্যালু কী আছে টু ফিফটি কমা জিরো আছে এর ভ্যালু কী আছে জিরো কমা জিরো আছে বি এর ভ্যালু কী আছে টু হান্ড্রেড কমা জিরো আছে আর সি এর ভ্যালুটা বার করতে হবে সি এর ভ্যালুটা কী বার কোন দুটো লাইনে ইন্টারসেকশান আছে দেখো তো ইন্টারসেকশান হচ্ছে আমাদের সি এর হচ্ছে লাইন থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের লাইন থ্রি আর হচ্ছে লাইন ওয়ান লাইন ওয়ান আর লাইন থ্রি ইকুয়েশনটা আমরা লিখে ফেলবো পাশে লাইন ওয়ানের ইকুয়েশন হচ্ছে টেন এক্স টেন এক্স ওয়ান প্লাস ফোর এক্স টু ইজিকাল টু টু থাউজেন্ড আর এদিকে হচ্ছে আমাদের সিক্স এক্স ওয়ান প্লাস টুয়েলভ এক্স টু ইজিকাল টু হচ্ছে আমাদের থ্রি থাউজেন্ড এটাকে করতে হবে তো এটা এটা এটাকে আমরা যদি মাইনাস তো ডাইরেক্ট করতে পারবো না আমরা প্রথমে দুটো ইকুয়েশনকে এক কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা রেসপেক্টে নিয়ে যেতে হবে তাহলে তো হয়ে যাবে ঠিক আছে যেখানে হচ্ছে ধরে নাও এইটাকে যদি আমরা নয় এক্স ওয়ান নয় এক্স টুকে ইকুয়াল করে নিতে হবে তাহলে ধরে নাও এইটাকে আমি এখানে থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো এই ফার্স্ট ইকুয়েশনটাকে থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের অ্যাটলিস্ট এক্স টুটা তো ইকুয়াল হয়ে যাবে তাহলে এটা ফেল লেখো থার্টি এক্স ওয়ান প্লাস টুয়েলভ এক্স টু ইজ ইকুয়াল টু সিক্স থাউজেন্ড এটা বেসিক ম্যাথামেটিক্স এগুলো কিন্তু ছোটোবেলায় আমরা সব পড়েছি সিক্স এক্স ওয়ান প্লাস টুয়েলভ এক্স টু ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার থ্রি থাউজেন্ড এবার দুটোকে সব ট্র্যাক করে দাও তাহলেই তো হয়ে গেল এটা কেটে গেল এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এক্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু তোমার থ্রি থাউজেন্ড তাহলে আমাদের এক্স ওয়ানের ভ্যালু কত হবে এক্স ওয়ানের ভ্যালু হয়ে যাবে হচ্ছে আমাদের ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ তো সেই সূত্রে আমাদের একটা ভ্যালু তো পেয়ে গেলাম ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সেটাই যদি পুট করি এক্স যে কোনো একটা ইকুয়েশান যেটা আমি সিক্স এক্স ওয়ানটাই করব সিক্স ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টুয়েলভ এক্স টু ইজ ইকুয়াল টু থ্রি থাউজেন্ড করে দেখো এক্স টুর ভ্যালু কত হবে সিক্স ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ করলে কত হয় সিক্স ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মানে সেভেন ফিফটি মানে এটা থ্রি থাউজেন্ড কিন্তু ঠিক আছে আমি তো এখানে এটাকে ছড়িয়ে লিখছি থ্রি থাউজেন্ডের জায়গাটা তো বোঝা যাচ্ছে না থ্রি হান্ড্রেড হয়ে গেছে থ্রি থাউজেন্ড তো এখানে হচ্ছে ওয়ান টু টুয়েলভ এক্স টু ইজ ইকুয়াল টু থ্রি থাউজেন্ড মাইনাস সেভেন ফিফটি আবার থ্রি হান্ড্রেড লিখলাম সেভেন ফিফটি তাহলে এক্স টুর ভ্যালু পেয়ে যাবো হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড মাইনাস সেভেন ফিফটি ডিভাইড বাই টুয়েলভ সিম্পল করে দাও অ্যান্সার পেয়ে যাবে থ্রি থাউজেন্ড মাইনাস সেভেন ফিফটি ডিভাইড বাই টুয়েলভ করলে অ্যান্সার হবে ওয়ান এইটটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে একদম ক্যালকুলেটারে করে ফেলবে কোনো অসুবিধা নেই কি পাবে ওয়ান এইটটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আমরা অ্যান্সার পাবো এটা ওয়ান এইটটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখানে লিখে ফেলো ওয়ান এইটটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এই আন্ডারে যে রিজেনটা পেয়েছি সেটাই হচ্ছে আমাদের ফিজিবেল রিজেন তাহলে আমরা দেখবো যে কি কি রি পয়েন্ট পেয়েছি এ জিরো কমা জিরো বি টু হান্ড্রেড কমা জিরো সি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ কমা ওয়ান এইটটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এবং ডি পেয়েছি হচ্ছে আমার টু ফিফটি জিরো কমা টু ফিফটি আশা করি ডি এর ভ্যালু খুব যদি ভুল না বলি তাহলে এই চারটে পয়েন্ট দিয়ে আমরা কী পেলাম ফিজিবেল রিজেন পেলাম কী পেলাম ফিজিবেল রিজেন তো সিম্পল এখান থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম পেয়ে যাবো অপটিমাল টেস্ট ফর অপটিমালিটি করবো টেস্ট ফর অপটিমালিটি আমাদের সাবজেক্ট অবজেক্টিভ ফাংশন কী বলে দেওয়া আছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বার করতে হবে জিরো জেড ইজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড এক্স ওয়ান প্লাস ফোরটি এক্স টু এটা দিয়ে দিয়েছে তো সব এক একটা পয়েন্ট রেসপেক্টে ভাবো যখন এর ভ্যালু জিরো কমা জিরো তখন কী হবে জেডের ভ্যালুও জিরো হবে বি এর ভ্যালু দেওয়া আছে যে টু হান্ড্রেড কমা জিরো তো জেডের ভ্যালু কত হবে হান্ড্রেড ইন্টু টু হান্ড্রেড প্লাস ফর্টি ইন্টু জিরো এখানে সি এর ভ্যালু দেওয়া আছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ কমা ওয়ান এইটটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ যেটার মধ্যে পুট করো হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ফর্টি ইন্টু ওয়ান এইটটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তা হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ করলে কি হয় ওয়ান টু ফাইভ জিরো জিরো প্লাস ফর্টি ইন্টু ওয়ান এইটটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ হয় হচ্ছে সেভেন ফাইভ জিরো জিরো সেভেন ফাইভ জিরো জিরো তাহলে এটা প্লাস করলে কত হবে জানো সেই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ডই হবে লাস্ট পয়েন্ট ছিল জিরো
प्लस फोर्टी इंटू टू फिफ्टी तो गल जिरो प्लस एकशो जिरो जिरो तेज़ दस हज़ार तो एखे चार्टे जो पॉइंट फाइन कर लाइन कर देखल जो बर और सी एर जो दुटोर जो क्या भूटा सेम हो गए मैं पॉइंट बी इज इक्ल टू पॉइंट सी हो गए को अंकटा जो दिए प्रब्लेम स्पेसिफिक आईडेंटिफिकेशन कर पॉइंटर जो मैक्सिमाम सल्यूशन पा प्रोडक्शन करोडक्शन ना कर मैक्सिमाम प्रफिट पा और एखे देखा जाए एक्स वन जो एक पचिस यूनिट प्रोडक्शन करी और एक्स टू जो वन एट्टी सेवन पॉइंट फाइव प्रोडक्शन करी अकॉर्डिंग टू गिवेन अल कन्सटेंट तेल मैक्सिमाम भैल्यू पा तो एरक जो क्षेत्र हो जाए जैसे कि ना दो पॉइंटर जो ही मैक्सिमाम भैल्यू पाई तक हमें बोलो एल फिप एल पी पी यही रकम टाइप एल पी पी प्रब्लेमगुल देवे इन फाइनइट सल्यूशन इन फाइनइट सल्यूशन क्यों देवे क्यों ए प्रश्न हे इनफाइनइट क्यों सल्यूशन दे पॉइंट बी और पॉइंट सी टे चले आसि देखो ग्राफे चले आस पॉइंट बी और पॉइंट सी ए पॉइंट बी और पॉइंट सी टे जो हमें कोनेक्ट करब बै द लाइन दूर ना हमें लाइन अन्न एक पेन दिए कानेक्ट कर देखा ठीक है ये पॉइंट बी और पॉइंट सी एर जो लाइन जब इंटरसेप्ट कर पॉइंट बी और पॉइंट सी एर लाइन जेको पॉइंट ये रिजन एवं जेको पॉइंट जेको पॉइंटर जो शुद्ध पॉइंट बी और पॉइंट सी ना जो लाइन मध्य जो पॉइंटर जो तुम्हें पॉइंट तक देव तरह मैक्सिमाम सल्यूशन देव जो जयन करी जे जे पॉइंट गाइनटार ऊपर थको तरह क्योंकि मैक्सिमाम सल्यूशन देवे से ही कारण ए रकम टाइप अफ एल पी प्रब्लेमगुल्क के बोले को फाइनइट सल्यूशन नहीं इनफाइनइट सल्यूशन आ ठीक है तेजो पॉइंट दो लाइन के जयन कर लेको पॉइंट जो पाबरा से सबग पॉइंट ही क्योंकि अप्टिमाल सल्यूशन देवे तो ये एक धाचर अंक ये क्योंकि सीमिलार अंक ना प्रिभिया लास्टे गए खेस एखे चेन्ज हो गो नतून एक जिस शिखे फिलल कि इनफाइनइट सल्यूशन एखे पासी और किचुना आशा करी जिनमें प्रब्लेम बुझते पे